ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സുലൈമാനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു കിടലിൻ ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണമാണ് ബിരിയാണി ബിരിയാണികളിൽ പല വെറൈറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെയൊക്കെ രാജാവായ ഹൈദരാബാദി ദം ബിരിയാണിയാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിരിയാണി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിക്കന് മുക്കാൽ കിലോ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് മൂന്ന് നാലെണ്ണം കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് യോഗേർട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ചുവന്ന മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടി ത്രീ ഫോർത്ത് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടി വൺ ഫോർത്ത് ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണിത് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ കാടമ്പ് പൗഡർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓണിയൺ മിൻറ്റ് ലീവ്സ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് യോഗേർട്ട് കൊറിയാണ്ടർ ലീഫ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ചിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ലെമൺ ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും കൂടി ചേർത്ത് അരമണിക്കൂർ മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ബസ്മതി റൈസ് മുക്കാൽ കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ മുങ്ങുന്നത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ക്ലോവ് മൂന്ന് പീസ് കാടമം മൂന്ന് പീസ് സിനമൺ സ്റ്റിക്ക് മൂന്ന് ചെറിയ കഷ്ണം കാരവേസീഡ് അതായത് പെരുഞ്ചീരകം ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് പിന്നെ ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്ന ശേഷം ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ബാക്കി പത്ത് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ ദമ്മേന്ന സമയത്ത് ലെവലായി കിട്ടും മസാല റെഡി ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ചട്ടിയിൽ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് നാല് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വോൾ മസാലകളും പാകത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇടക്ക് മസാല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നല്ല പോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇവിടെ റൈസും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വരാം അങ്ങനെ റൈസും മസാലയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് പാലിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത മിക്സാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സാഫ്രോണും ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് ഫോർ ടു ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് പിന്നെ വൺ ഫോർത്ത് കപ്പ് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി നമുക്കിത് ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലപ്പൊടിയും മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതും പിന്നെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അളന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഉണ്ണിയനും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് ചിക്കൻ മസാല സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് നെയ്യും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലെയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയില് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ടാണ് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിടിലൻ ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ചൂടോടി കൂടി വിളമ്പുമ്പോൾ റൈസ് ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം
अब इन वीडियो एल इष्टो विचार अब एपड़ी पर इष्टा लाइक षेर कमेंट मरक वी अपी रेसीपी वीडियोस अब ब्लोग वे हापी स्टे हेलती स्टे कणक्ट बाय